Seriál horkých letních hodovních dní pokračuje. Tentokrát jsme zavítali do Moravského Žižkova v neděli na nedělní průvod a hodovní zábavu. Nádherné Žižkovské kroje ozdobily ulice Moravského Žižkova a také náměstí. Stáčí! Dneska jsou tady tradiční krojované hody a vlastně jsme na sole a tancujeme, vítáme přes polní chasy, které přijíždějí a samozřejmě i zapisujeme na máju, kolik jich přijelo a kolik jich tady vlastně je. Začíná se tím, že se jde v 9 ráno, jdem kluci do kostela a potom o půl jedné je srazu prvního stárka. Z toho srazu se jde do kostela zase, to jdeme na požehnání Pozveme faráře na náhody, aby šel s náma a pak jdeme pro první stárku. Pak od první stárky jdeme zase pro druhou stál, stárku a jdeme průvod přes dědinu a na solo. Na sole právě se zatančí solo starci, to znamená, že kluci se ukloní nám i klukům a začneme tancovat a pak se kluci vymění, aby třeba první stárek tancoval i s druhou stárkou. V programu zatančili i děti z dětského folklorního souboru Žižkovjánek, který vede pan Jan Ivančic. A vystupovali jsme na předhodové zábavy, která probíhala včera, kdy se stavěla máje, tak tam jsme tancovali vlastně tanečky, které jsme letos prezentovali v Krumvíři na kraji Bezeskínu. A to jsou věci, které se celoročně nacvičují, protože děcka jsou malé, takže ono to trvá dlouho, než se nacvičí nějaké pásmo. A dneska už čistě akorát byla vlastně průvod, kde jsme s dětmi dopředu se chystali na válčíky, polčíky a tyhle věci, které uplatní do budoucna jedno. to každoročně takové jejich solo, protože samozřejmě patří i k nám a někteří z nich vyrostou právě do naší chasy, tak aby to už zkusili. Chasa z Moravského Žižkova a Velký Pílovic mají k sobě blízko nejen vzdáleností a tak na svých hodech dávají prostor návštěvní chase pro jejich speciální solo. Protože jsme vedlejší dědina, tak si dáváme solo, že si zavedeme stárky naše jim klukům a zase oni nám. To znamená, že když potom přijedete na hody do Velký Bílovic, tak máte taky speciální solo. Ano, máme taky speciální solo, dělá se to i když tam jedeme třeba na zahrávky nebo tak, ale e, právě jsme si tak jako, že bližší, protože jsme taková bližší dědina a proto vlastně e, s nima i tancujeme. A opět bez pomoci obce by se to všechno neobešlo, hoduje se několik dní. U nás hody trvají tři dny, když počítáme ještě sobotu, kdy stavíme máju a máme předhodové zpívání, tak je to vlastně čtyři dny. Je to náročné, ale my to vydržíme. V neděli je klasická hodová zábava, co potom je v pondělí a v úterý? V pondělí to jsou naše hody, kdy zpívají mužáci, máme tady zas, pak zastupitele, kteří mají své solo, mužáci solo, a to jsou to takové ty naše Žižkovské hody. A v úterý dáváme, nebo přenecháváme, nebo starci, mladí dávají ty hody našim ženám. Kdo je organizátorem hodů v Moravském Žižkově? Co já pamatuju, tak vždycky jsou to stárci a stárky, kteří to společně dělají a my je jako obec zastřešujeme, snažíme se jim pomoct nejenom technicky, ale všem možnými prostředky. Kroj je opravdu nádherná věc, ale také se musí umět nosit a pečovat o něj. A stárkování, tak to je obrovská čest, ale také zodpovědnost. Jaké doporučení mají současní stárci a stárky pro své budoucí nástupce? Hlavně se na to pořádně připravit, protože je to opravdu náročné skrz zařizování a všechno. Aby se fyzicky připravili na verbuňk a aby se to hlavně užili.